Hello， 咱家九哥，今天来讲一期身法教学。很多人对于身法的印象是帅，这只是表面，归根结底还是得实用。只要能躲子弹，那就是好身法。先从基础的走位身法说起，在近战腰射时，左右移动射击，这是最常用简单的身法，能避免自己站桩射击被秒杀。但有些小伙伴的操作是疯狂控制摇杆左右移动，感觉自己手速到达了巅峰，但是在他人眼中啊，你只不过是在原地跺脚一般。所以左右移动摇杆时一定要拉满，左右滑动速度不需要很快。除了对枪走位外，想必你也会有被抽靶的时候，需要不断蛇皮走位躲避。有些玩家是控制摇杆向前冲刺，左右滑动镜头走位，你滑动幅度小，走位不明显；滑动幅度大，自己啥也看不清了。而正确走位应该是左右滑动摇杆，走位的幅度还不错，也看得清了。如果想走位幅度再大点，可以主要用摇杆左右移动，配合上一点轻微滑动镜头。左右蛇皮走位近战也可以用，当你要冲一个人时，能避免被对方闪身直接秒杀。接下来讲身法枪，最常用的就是探头闪身枪。闪身前准先要提前预瞄好，闪身频率别太有规律可循，否则容易被对手打提前枪。这招掩体后对枪非常好用，露最小的身位打最多的输出。秒蹲枪，多种玩家常用身法，通过下蹲降低身位，避免被对方打爆头线，配合上左右移动效果更好，还能降低枪械后坐力，增强射击精准性。秒蹲的频率大概控制在一梭子弹蹲下两到三次，太频繁的下蹲。反而会丧失精准性。刚开始可以在训练场移动靶练习，熟练后再去团镜多打打。记得把滑铲改成长按，慢慢你就熟练运用这个操作了。拜佛枪让对手准星丧失目标，通常是打一个出其不意，所以不要见人就马上趴下。团镜经常遇到这种，基本就是白给。一般都是先正面对上枪，然后再突然趴下。拜佛是具有一定反杀能力的，血量劣势时可以使用拜佛；被敌人背后偷袭时，趴下同时转视角也有一定反杀几率。还有开镜键和趴下键同时按下，会出现甩镜头的情况，就导致一些子弹飞天上去了。所以开镜和趴下两个按键是存在一定冲突的，因此四五指玩家可以把两个键位摆一起，用一根手指控制，避免同时点击。二三指使用时记得注意一下就好。另外，在山坡位置低打高，切记拜佛。就好比我现在疯狂上滑屏幕，准星拉不上去，就是这么个意思。身边有掩体的地方也要注意，否则趴下对手一动，自己被物体挡着，准星滑不动。空中拜佛一般用于高处下到低处，例如集装箱就会经常遇到。搜装备突然挨打时，啪一下就能有效躲避子弹。秒趴枪比正常趴下更快一些，具体操作就是一把枪切换另一把枪时点趴下就可以了。这个不做过多介绍，有些视频专门讲的，可以去看看。跳枪一般用于两种情况：掩体后被对手冲，跳出去打。或者对手在掩体后跳过去打，跳枪的优势就是拉一个大的身位，对手需要二次瞄准，跳起来高度提升，爆头率自然会减小，还可以把跳枪和拜佛结合一起，能让对手准星大幅度偏移。假走位加跳枪，先勾引对手朝自己闪身位置开火，然后一个横拉跳出去，对手就需要一个时间再次瞄准，对枪胜率就会明显提升。同样跳出去后还可以接拜佛。还有两个用跳的使用场景，例如围墙处和对手遭遇，通过一些围墙缺口跳过去打，还有在一些窗口的位置可以多用跳蹲过去。不管是围墙还是窗口之类的，只要能跳都不用翻越和攀爬，否则白白挨打多难受啊！只有保持开火状态，才不会处于劣势。最后再讲个六九蹲，一般用于阳台、窗口、房顶围墙或者一些斜坡以及小掩体。总之就是头部会暴露的情况下，操作步骤是蹲下右探头，避免被打脑壳。就要开枪时，站起开镜，左探头，然后开火，几乎同时进行。打完开火，开镜键松手，蹲下，同时按右探头。操作流程差不多就是这样。开镜和探头模式得用长按或混合。和闪身枪有一些类似，区别在于应用场景些许不同。这招看起来视觉效果也是不错的。OK， 以上这些实用的走位身法，相信你已经学会。先在训练场操作一下，然后再去实战中运用，保证你的身法有明显提升。觉得视频不错，别忘关注、点赞，咱们下期再见，拜拜。